Bonjour à tous et bienvenue à Bilbao pour la présentation de la dernière génération d'Opel Corsa OPC. Alors est-elle aussi efficace que ses concurrentes directes, les Renault Clio RS ou Peugeot 208 GTI C'est ce qu'on va vous dire aujourd'hui. Qui dit version sportive du look radical et c'est le cas de cette Corsa OPC qui adopte un kit carrosserie spécifique comprenant notamment un bouclier repensé avec d'énormes prises d'air, vous avez un nouveau capot, des jantes 18 pouces, un aileron arrière, une double sortie d'échappement et le bleu traditionnel des signatures OPC, pas de doute, vous avez là la version la plus radicale de la Corsa. Comme tout OPC qui se respecte, cette Corsa bénéficie de certaines spécificités dans son habitacle, comme par exemple les sièges baquets Recaro, vous avez également un volant sport 3 branches à mes plats, un pédalé sport, ainsi que différents détails siglés OPC, comme par exemple le levier de vitesse ou les seuils de porte. A noter enfin que sportivité ne veut pas dire dépouillement chez Opel, puisque cette Corsa OPC est très bien équipée. Notre modèle de série disposait par exemple des sièges et du volant chauffant ou de la navigation. Alors nous voici au volant de cette Opel Corsa OPC. Autant le dire tout de suite, le moteur est très agréable à utiliser. Il s'agit d'un lit 6 turbo compressé de 207 chevaux. C'est 15 de plus que la précédente génération. Mais son principal atout, c'est son couple, puisqu'il est présent à tous les régimes. Vous avez 240 Nm répartis entre 1930 minutes et 5800 tours minutes et vous avez même une fonction overboost qui vous permet d'avoir 280 Nm. On a aujourd'hui une Corsa OPC dotée du pack performance à 2000 euros qui comprend un autobloquant Drexler, vous avez également des jantes 18 pouces, des réglages spécifiques au niveau du châssis ainsi qu'un freinage au Brembo. C'est vraiment très probant, notamment au niveau de la motricité. Vous pouvez accélérer très fort, il n'y a pas de problème au niveau du train avant. Par contre, que donne une Corsa OPC normale On n'a pas pu le voir. Mais il ne faut pas oublier que la précédente génération avait des gros problèmes au niveau de la motricité. Aujourd'hui, là, sur cette version avec le pack performance, ce n'est plus le cas. Mais quand même, on le remarque qu'un tempérament encore un petit peu trop souverain à notre goût. Alors, on va dire que, au final, cette Corsa OPC dotée du pack performance est très intéressante à conduire, très amusante à conduire avec une certaine vivacité. Par contre, elle est quand même un petit peu en dessous des références de la catégorie. Et on met un point d'interrogation sur la Corsa OPC traditionnelle qu'on n'a pas pu essayer aujourd'hui. On termine cet essai de Pelle Corsa OPC par un petit clin d'œil au club de foot historique de la région, l'Athlétique Bilbao. On est juste devant le nouveau stade pour vous dire que cette Opel Corsa OPC est une réussite, notamment au niveau du moteur. On est un peu plus partagé au niveau de la partie châssis. On retiendra tout de même qu'elle remonte vraiment dans la catégorie des petites sorties, même si elle n'égale pas les références dans la catégorie. Attention toutefois, les prix sont particulièrement agressifs. 23 800 euros. 